The last thing that we have to do for this topic is what? It is cofactors and coenzymes. Now, हमारे पास ये cofactors और coenzymes की significance कब आती है हमारे पास आती है ए टू में जब आप पढ़ोगे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का चैप्टर तो आपको वहां पर को फैक्टर्स और को एनजाइम्स अब बहुत डिटेल में डिटेल में तो नहीं लेकिन कुछ रिएक्शन और एनजाइम्स और किस तरह से को फैक्टर्स और को एनजाइम हेल्पफुल टू हो रहे हैं तो आप ए टू में आकर समझोगे बट लेट्स अंडरस्टैंड हमारे पास को फैक्टर्स और को एनजाइम्स होते क्या है सो लेट्स टॉक अबाउट को एनजाइम्स फर्स्ट are organic molecules that are required for carrying catalysis and they are usually vitamin derivatives and when we talk about cofactors they are inorganic materials for example metals or metal lines Now what happen is कि हमारे पास हमारी कुछ एंजाइम्स ऐसे होती हैं कि वो खाली इंडर सब्सटेंस यानी खाली वो एंजाइम जो है without its cofactor और को एंजाइम वो अपना जो फंक्शन है अपनी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है अपना जो एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन है वो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाती why उनकी जो एक्टिव साइट है वो एक्टिवेट नहीं होती उस एक्टिव साइट की जो शेप है जो कि कॉम्प्लीमेंटरी सब्सट्रेट है वो शेप कंप्लीट नहीं होती तो हमारे पास जो कोफैक्टर्स हैं और जो कोएंजाइम्स हैं हर एंजाइम को रिक्वायरमेंट नहीं होती कोफैक्टर्स कोएंजाइम्स की कुछ एंजाइम्स ऐसी हैं जो विदाउट कोफैक्टर्स और कोएंजाइम्स दे कैन नॉट वर्क सो व्हाट हैपेंस इज कि जब तक हमारे पास कोफैक्टर या फिर कोएंजाइम आकर बाय नहीं करेगा हमारी एंजाइम से हमारी एंजाइम would not be able to carry its reaction to hamare paas without cofactor or coenzyme wo jo enzyme hoti hai wo inactive form mein hoti hai wo activated nahi hoti wo apna reaction carry forward nahi kar sakti so let's um hota kya hai so basically for example hamare paas ये हमारी एंजाइम है ठीक है एंड जब तक हमारे पास उसका को फैक्टर आकर या उसकी को एंजाइम आकर बाइंड नहीं करेगी उसका जो शेप है वो कंप्लीट नहीं हो सकेगा फॉर एग्जांपल इन दिस केस हमारे पास जो को फैक्टर और को एंजाइम है उसको फॉर एग्जांपल यहाँ आकर बाइंड करना था तो जब तक वो बाइंड नहीं करेगा हमारी जो एंजाइम है वो एक्टिवेट नहीं होगी दिस इज द एंजाइम्स इन एक्टिव फॉर्म जिसको हम कहते हैं एपो एंजाइम तो एंजाइम इन इट्स इन एक्टिव फॉर्म इज एपो एंजाइम अब उसका को फैक्टर आकर उसे बाइंड कर गया या कोएंजाइम आकर बाइंड कर दिया तो वो एक्टिव हो गई है यानी वो अपना रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड कर सकती है तो ये एक्टिव फॉर्म में आ गई और एक्टिव एंजाइम को हम कहते हैं होलो एंजाइम ओके सो यू कैन से दैट दिस इज एन एक्टिवेटर मॉलिक्यूल ठीक है सो दिस इज वर्ट हर एंजाइम को या हर को फैक्टर या हर एंजाइम को कोएंजाइम या को फैक्टर की नीड नहीं होती कुछ एंजाइम्स को को फैक्टर या कोएंजाइम्स की नीड होती है टू एक्टिवेट दैम फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट हमारे पास जो अमाइलेज एंजाइम होती है उसको एक को फैक्टर चाहिए होता है जो कि है आपका क्लोराइड आयन ठीक है 
सबसे सबसे क्वेंटली आप अभी आगे जाके पढ़ोगे अपना ट्रांसपोर्ट इन मैम के चैप्टर में एक एंजाइम होती है आपके आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेस उस एंजाइम का वो फैक्टर होता है आपका जिंक आयन सबसे क्वेंटली वैन यूल कम इन यूर ए टू आप पढ़ोगे रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथिस तो रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथिस में हमें कुछ को एंजाइम्स की नीड होती है जो कि हमारे पास होती है एनईडी विच इज बेसिकली और निकोटीन अमाइड proper functioning. so that's it for the chapter of enzymes inshallah hum inke class mein bas karenge in our upcoming classes and um with that we'll wrap up our today's class see you tomorrow inshallah any questions about today anything jo aapko samajh na aaya ho sab clear hai